。哎，师傅，问一下，这是我们家东西，怎么说搬就搬呀？哎，不许搬呀！老头，这不是你们家房子了，人家房主让我来搬他自己家里面的东西，你拦个什么信儿？不是，这是我们租的呀！师傅，你跟我说清楚，谁让你们搬的？老头，我跟你说清楚了，我们搬的这些所有东西都在租房合同里面，现在这些东西。全部归新房主所有，明白吗？谁是新房主？你跟我说谁是新房主？谁是新？叫吴孝慈，去看看你女儿去吧。我的凳子！你干什么？你干什么欺负我闺女？你干什么？给我！哎呀！爸爸！爸爸！爸爸！把你们租的房子给买下来了，又是吴小慈。小姐，对不起啊。我妈呢？哦，居委会的阿姨照看着她，你放心。你回去告诉吴小慈，冤有头，债有主。既然房子现在是他的了，我会尽快把房子腾出来。可是，外公是我的家人，他现在把外公害成这个样子，我这件事我不会这么玩的。小杰，你千万别这么说。房子你们尽管住，你吴阿姨也就是一时的气话，我回去一定说的啊！我没有什么吴阿姨，外公等会儿醒来也不会想看到你。你走，小姐，放心好吗？白宫不会有事的。潘明宇的家属是哪位？我，外公怎么样了？啊，病人突发心脏病，伴随脑溢血，虽然经过抢救，目前还没有脱离生命危险。我可以去看看外公吗？不行，病人目前暂时昏迷，我们要把他转到重症监护室。家属到那边办一下手续吧。你好，你是潘明宇的家属吗？是。哎，钱包呢？钱包呢？你好，放心吧，我没事的。谢谢你。是，你说什么？我根本就听不懂。你还装？老爷子现在昏迷不醒，还在医院抢救，你知道吗
？怎么可能？哪有那么严重啊？我可是碰都没碰过他一下。吴小慈，潘家只剩个老爷子，还有一个对你毫无威胁的潘月，有必要这么赶尽杀绝吗？房子是我的，我只是想让他们换个地方住而已。你都不知道，潘月的女儿高杰跟我说了些什么。你从来不站在我的立场上为我考虑，就知道一味的责怪我。你替潘月他们委屈，可是谁替我委屈啊？这种时候，你还在强词夺理。我这么做，就是不想让你总是去找他们。你现在处处事事都责难我，你别忘了，当初是你自己决定跟我走的。你现在要为你的决定后悔，会不会太晚了？我上次跟你说的很清楚，我不过是想给他们一点点补偿。事情都已经发生了，你想让我怎么样呢？阿海，现在我们是夫妻，是一家人，我们有那么优秀的女儿慧慧，难道你想让慧慧为了我们的事情不开心吗吃点东西吧。我没胃口。没胃口也要垫一下，吃饱了才可以照顾外公啊。嗯。嗯哭吧，别忍着，眼泪不是弱者的专利。嗯，妈妈一个人在家可以吗？已经让居武汉阿姨暂时把妈妈送去疗养院。眼下外公生病，我两边都顾不过来。只是不知道妈妈在疗养院习不习惯。最亲最亲的亲人，可是我没有保护好他们。你承受的已经够多了，你也很勇敢，这不怪你。现在外公住院，妈妈又在疗养院，不知道怎么样。我
两边都放不下心，可是哪一边都走不开。好了，嗯，以后让我们一起来承担，好吗？你没必要。不要拒绝。你先把饭吃了，然后去找妈妈，看看她那边怎么样。这边有我在，有什么事儿啊，我及时跟你说。嗯都是因为那个高杰，他们这一家人简直就是狗皮膏药，甩也甩不掉。一旦被他们粘上了，全是倒霉的事情。他们这家人，除了高杰，还有谁跟我们家有关系？这些乌七八糟的事情，你不知道最好。算了。我已经没事了。妈，妈，什么乌七八糟的事情啊？妈，到底有什么事情瞒着我啊？之前比赛的时候，你对高杰就格外关注，那会儿我就觉得不对劲。你和爸爸还有高杰，到底有什么恩怨？我知道爸爸之前结过一次婚，难道？好吧，那我就告诉你吧，反正这些事情。你早晚会知道的。你爸爸是有过一段婚姻。了什么让你和爸爸闹别扭了？我买了个房子做投资，可是没想到高杰他们偏偏住在那儿。妈，你真的事先不知道高杰他们住在哪儿？跟你说了也没关系，我就是不喜欢看到你爸爸三天两头的往那里跑，我心里不舒服。那么你放心。我肯定永远站在你这边的。我现在呀、啊，不光担心我自己，我更担心你。你爸爸现在脑子一团浆糊，还说什么要补偿潘家，真是可笑。这个事情再纠缠下去，万一被别有用心的人知道了爆出去，我怕到时候你受牵连，白白被别人笑话。那你放心，爸爸那边。我会去做工作的，但是你也要沉住气，别再和爸爸闹别扭了，嗯。医生，医生，二十四病床的病人情况不好了。二十四号病人，外公，外公。
外公。请问二十四号病人现在怎么样了？病人还没脱离危险呢。我能进去吗？现在暂时还不可以。求你了，让我进去看看吧。呃，这是规定，暂时还不可以。你再耐心等一会儿吧。谢谢啊。你先过去坐吧。医生，我外公怎么样了？很抱歉，病人的状况很不好。虽然我们也尽了最大努力抢救，但是，请你们做好最坏的打算。病人的时间已经不多了。不可，不要，医生，不要救救他！医生，医生，小杰，小杰，你怎么了？小杰，怎么了？留下我和妈妈不管啊！啊！我求你了，一定要好起来。爸醒了。小子，外公这次怕是真。
bajo por donde
，你怎么喝那么多酒？一路走好。你干什么？这么晦气！晦气，这不就是你想要的结果吗？啊，你满意了？你发什么疯？你说什么呢？我觉得不放心，又回了趟医院。医生告诉我，老爷子已经过世了。你跑去收房子，赶人家走，害得老爷子心脏病复发，进医院都没抢救回来。你干了这种缺德事儿，你还觉得不至于？怎么可能会这样？你这么瞪着我干嘛？我光明正大的去收房子，我哪知道他生这么重的病？要不是因为你。三天两头的往他们家里跑，要不然我能费这么大的劲去让他们搬家吗？反正这件事儿，你别想把责任推到我身上。人都死了，你还只想着推卸责任，还把脏水往死人身上泼。吴小慈，我们生活了这么多年，我怎么就没发现你的心这么狠？我告诉你，人在做，天在看。你干出这种缺德事，不怕遭报应吗？你骂够了吗？你现在说的好像我故意要害死他一样。要不然，把房子抵给他们做补偿，总可以了吧？那是条人命，人都死了，房子能换回一条人命吗？别忘了，潘老爷子。曾经是你的师傅，我告诉你，我们才是一家人。你想清楚，你应该站在我们自己家人这边才对。高海，慧慧马上就要回来了，我警告你，我不想让你把这件事情告诉慧慧。吴小慈。好看，小杰，你看，好不好看？我要去给爸爸看。我们去找爸爸好不好？外公。我们见不到外公了。啊，我知道了。爸爸在跟我们捉迷藏，对不对？我喜欢捉迷藏。走，我们去找爸爸，好不好？我们再也见不到外公了。为什么？他去哪里了？外公，外公去世了，我们再也见不到他了。不可能，爸
爸要看我，还有小杰，不会不回来的。我要回家，我要去找爸爸，我要去找爸爸。不要,不要了，我要回家，我要回家，我要去找爸爸。妈，听话吧。阿姨，你看谁来了？小鱼。我们不要闹了，好不好？外公去找外婆了，他很想她，所以就去找她了。外公走之前交代我了，让我来照顾您，还有小杰，所以我们就让外婆还有外公团聚，好不好？嗯，你看，这是什么？看你想吃什么，给你带了早餐。哇，油条。好，我要吃油条。嗯。东西好坏呀，不在堆上了多少价格，重要的是不能丢了匠人的精气神。其实我特别能理解你的感受。我当年也是亲眼看着我妈的，她就那么走了。对不起。
想起不开心的事了。其实呢，除了伤心。我后悔，我自己什么都没有为他做过。我也不希望他就这么白白的走了，更不希望他的解脱受到旁人无谓的指责。所以我会好好听妈妈的话，努力吃饭，努力长大，去证明自己，也为他证明。这一辈子最舍不得的，就是妈妈。临终前还不忘叮你，现在他走了，剩下的责任就该由我来扛起。那你准备以后怎么办？发生的事情太多了。现在外公走了，店铺要收掉，妈妈也不能一直待在疗养院。我要尽快租个房子，等外公的头七一过，就跟妈妈搬过去。租房子的事情你就交给我吧，不用去操心了。我不是也答应他了吗？要好好照顾你们。你那天说的话。只是为了让外公走得安心一点，你不需要有太大的负担。你会觉得你妈妈是负担吗？当然不会。那我也不会。家里出事儿了，我想过来看看有没有什么能帮得上忙的。哦，我来介绍一下，这是我凡斯的上司思成，这是我的朋友于直，你进来坐吧。好。请坐。哎，所以你是他前领导是吗？啊，之前是同事，现在就是朋友。啊，那我再自我介绍一下，我叫于志放下的吗？这笔钱我不能要。高姐，你现在没有工作，家里又出了这么大的事情，正是需要钱的时候。外公生前最不喜欢欠人情的，你的心意我领了。四总，你可以知道。高杰，他是一个多么要强的人。既然他都说了，那就照他的做吧。而且他现在最需要的是朋友的支持，所以以后的事情我们要相信他。嗯，那好，那就按照你们的意思来。但是如果以后有什么困难，随时来找我。谢谢你。
，小杰，你还好吗？好不好还不明显吗？如果是吴小慈派你来收房子，那你也看到了，我已经在收拾了，会尽快把房子腾出来。小姐，我不是这个意思，我来就是想看看，还有什么能帮上忙的。你外公的事，我真的很抱歉，是吴小慈太过分了，我替他向你道歉。但人死不能复生，我还是要想一想，从现在起，还能为你们母女做什么弥补？弥补？你想用什么身份来弥补？你不知道该怎么回答，是吗？那我替你说。在我很小的时候，你既然已经选择了抛弃我们母女两个，就已经做好了今生今世跟我和妈妈当陌生人的准备。你走吧，别再来找我。小琴，造成这一切，都是因为当年我太自私了。但我们是一家人。你妈妈还需要人照顾，一家人，害我外公心脏病发的吴小慈跟你才是一家人。为了给我留一份念想，从我记事起，外公就告诉我，我爸爸已经死了。虽然我很难过。但我可以幻想到，我的爸爸一定是一个受人尊敬的人。没想到，当你出现在我面前的时候，这一切都彻底的幻灭了。小杰，我不是个称职的父亲，但你是我的女儿，我们的骨肉亲情是永远不可能改变的事实。到今时今日，你还在为你的自私找借口。如果你真的是想弥补，怎么会纵容吴小慈这么伤害我们？你给予的所谓的弥补，只不过是用钱来打发。可是再多的钱，也买不回外公的命。你知道我不是这个意思。我不想再见到你，更不想见到吴小慈。外公做人宽宏大量，我也不希望让他看到我执着于仇恨，执迷于探究谁对谁错。你快走吧，以后不要再打扰我，更不要再打扰我妈妈。你们不用搬家，这里想住多久都行。爸爸没有本事，只能为你们做这些了
对不起，我回来晚了，没能送你来公车。没事儿，没事儿小姐，我希望你还是考虑考虑我的提议。之前不让你进瑞华，是想不让你卷进不必要的麻烦。但是现在没有其他的公司可以接纳你，我也不放心你去别的公司。你就到瑞华苏青走，到我这儿来，有我在，没有人会欺负你的。以我现在的名声，由你做主，把我招进瑞华。一旦事情传开了，恐怕会对你有影响。这些年你在公司打拼也不容易，实在没有必要为了我添麻烦。这怎么会是麻烦呢？你也知道，我不幸于在瑞华永远都是坏人，我也需要一个能相信的自己人来帮忙。再说了，我在瑞华辛苦了这么多年，偶尔行个方便，就算是林董事长，他也不会多说什么的。谢谢表姨这么替我着想，小姐，你和你妈妈一样，有当设计师的天赋，不要放弃，坚持下去，一定不要让你的天赋给埋没。真想知道，妈妈以前的设计是什么样的？你外公的那些东西，你把它收到哪儿去了？这是你妈妈生病之前的手稿。你外公怕看了伤心，就一直把它收着。同时跟你外公学手艺，他当年的设计可比吴小慈有灵气多了。虽然我很讨厌吴小慈拆散了我们家，但是从专业上，他毕竟是位大师，就连妈妈也临摹了他当年夺冠的作品。有件事情，你外公一直不让我告诉你，但是我实在不想看你就这么蒙在鼓里，还把吴小慈当做偶像，这样对你、对你妈妈都不公平。我想，你有权利知道真相。还有什么事情是我不知道的吗？你仔细看看，这是你妈妈当年画的，她标注的是哪一年？这个日期怎么会比吴小慈参赛的时间还早出了一年啊？吴小慈不但抢走了你爸爸高海，还抄袭了你妈妈的设计，才有了她今天的地位和名声。小慈，你太过分了！你自己看个报纸，你获奖的作品跟我的设计一模一样。你偷了我的丈夫，还偷我的作品拿去参加比赛，亏我把你当成姐妹对待，这么卑鄙无耻的事情你也做得出来？有完没完啊？即便我不去参加比赛，你躲在这个小弄堂里，就是画上百幅、上千幅，也是得不到奖。现在我可是国际上认可的设计师
，而你一个失败者，就好好的躲在你的小木堂里吧。吴小慈，你干什么？别走！你不能走！你跟我说清楚，潘月，这是我画的。潘月，我知道我跟你离婚，你很难过。虽然我对不起你，但这件事已经发生了，不可能改变。不要再纠缠下去了，好吗？高海，我们夫妻一场，你一点情分都不讲吗？啊！这个人，你帮他助纣为虐，你也太没良心了！你，高海，别跟他多啰嗦了，我们赶紧走吧。吴小慈，你别走！你干什么？你跟我说清楚！别闹了！看我！你。哎，姐，姐，你没事吧？你快起来！他们也太欺负人了！姐，我们快走吧，高海。起来吧！这是我画的，我不能让他们就这么走了。醒过来之后，就成了现在这个样子。你外公是个硬气的人。吴小慈和高海出国了，他就愣是含辛茹苦的照顾着你，还有你妈妈。这件事情，就全部瞒了下来，默默的承受着这一切。你的意思是？如果不是吴小慈，妈妈就不会遭遇车祸，所有的悲剧也都不会发生了。外公和妈妈都那么善良，我们到底做错了什么？要这样忍受他们的羞辱和伤害？吴小慈做了这么多的坏事。居然还敢理直气壮的赶我们走！吴小慈就是这样的人啊，在他的眼里根本没有是非曲直，他想要的东西，他就一定会得到这个东西。别人会受什么样的罪，根本不是他会考虑的。做错事的明明是他们，我不能看着这种人为所欲为，我一定要替外公还有妈妈讨回公道。小杰。你外公就是不想看到你这样的反应。我告诉你这些，也不是想让你冲动的去做点什么。我只是不想，不想让高海用慈父的样子来糊弄我。我答应过外公，要好好过我们三个人的小日子，别的事情也不要再管了。但是我现在知道了吴小慈的所作所为，我怎么还能退让不管？继续任由他霸占本该属于妈妈的荣誉呢？是，退让是不能解决什么问题，只会让自己无路可走。可是，以卵击石也不是最好的方法，你必须要自强自立。等有一天，自己更强大了，就用自己的实力来证明一切。你找我？啊？我不是来找你的。那你是来找我的了。外公的事，我是不会忘记的。我今天来是想问你，你有没有见过这幅手稿？
你见过是不是？小姐，别站在这儿了，进去说话吧。这幅手稿是我妈妈潘月画的，跟你当年在国际大赛得奖的那幅一模一样。我倒是想问问吴设计师，这幅手稿的标注日期，为什么比你的那个还要早出一年啊？那又怎样？你想说明什么呢？两幅构思一模一样的设计图。我妈画的比你早，你根本就是抄袭了我妈妈的设计，笑话！哎哎,哎，你怎么能这样啊你？小杰，小杰，小慈，小杰的外公刚过世，他情绪难免激动，你不要跟孩子计较啊。过去的事，不管真相如何，毕竟已经过去了，所以你就不要再追究了，好吗？我怎么会有你这样的爸？小杰。你万一毕竟是长辈，哪怕是为了妈妈，你说句软话行不行？你让我跟他道歉。我希望你跟妈妈能有一个温暖的家。你就听爸爸一句劝，好不好？无耻！从你离开我妈妈那一刻起，我就再也没有爸爸，所以以后请你不要动不动就把“爸爸”两个字挂在嘴边。房子，欢迎随时来收。至于道歉，总有一天，我一定会让你亲口向我妈妈忏悔。你心情我能理解，但是吴小四说的没错，确实没有任何办法可以证明是他抄袭了你妈妈的作品。如果你再这么纠缠下去，只能被外界认定是不择手段的炒作。难道就真的没有办法可以揭露他吗？如果抄袭的人都可以享尽一切荣誉，而受害的人只能躲在角落，我实在不明白，那么努力做设计还有什么价值和意义可言？是，但是你说他抄袭，他会说你恶意炒作；你说他欺骗大众，他会说你为了走红不择手段。而且外界天然的会选择相信表面上还是德高望重的吴小四。高姐，打口水仗赢不了，而且毫无意义。思成，我让你来是要帮我想办法呀，不是让你给我泼冷水的。办法呢，是有，而且只有一个，就是你比他更强。不要不相信，当你的名望、地位全面超越他的时候，你再去揭露他抄袭，不但不会被质疑，反倒会让所有人都想要听你说出真相。超越他？那我要等多久啊？现在就是因为他的恶意诋毁。我在珠宝设计行业几乎无法立足了，要我怎么赢他呀？所以啊，听取我的意见，去海外发展吧。高姐，你是非常有潜力的，你千万不要把自己局限在一角。有好多家海外设计师邀请我去海外发展，如果你愿意，我跟你一块儿去。等你闯出一片天地，你再回来，到时候你就有了跟吴小四正面较量的资本。我再想想吧。行，那你好好想想吧。
，吵醒你了。嗯，小金，你怎么了，小金？妈，我现在就只有你了，你不可以离开我。不离开。我在这儿，我有好多心里话，不知道要跟谁说。玉芝、高慧、吴小慈都是合作伙伴。我不能因为自己的事让他心烦。那么多年，我都把吴小慈当作是偶像，完全不知道你受了那么大的委屈。对不起，是我不好。替你讨回公道，小杰不哭，别欺负你，我打他，我最爱小杰了，你抱抱。就算是以卵击石又怎么样？妈妈，从现在开始，你只要无忧无虑的生活就好。所有的不公与冤屈，都交给我来替你讨回玉芝，我怎么了？听你声音好像哭过呢，有人欺负你吗？有件事，我不知道该跟谁说。发了整个手机的通讯录，好像就只有你了。遇到事情能想到我，进步了。行了，今天晚上太晚了。有什么事你就先睡，明天一早。你追你干嘛呢？你对谁打电话呢？你别以为下午陪我逛街就算了啊！答应过我要玩通宵的。随便抢人电话不太礼貌，太霸道的女孩不招人喜欢。谁让你不专心陪我的？我这个人有一个原则，我喜欢独一无二，那是你跟我在一起的时间，不许再听二姨。嗯。你喝醉了？嗯，有一点。那我送你回酒店。小心，小心，小心！慢点。这这这这这这。你没事吧？嗯，没事。你喝点水吧。看你醉成这样
，要不今天我留下照顾你吧。那再好不过了。小心，慢点，慢点，慢点。还有点事儿，我今晚可能不能陪你了。你一个人真的 OK 吗？哎，我没事，没事，没事。快快快，你有事你去忙，你去忙。那我先走了。嗯、你一个人小心点啊。高姐，你找我什么事儿？没事了，我已经处理好了。都很晚了，我不耽误你休息了，晚安。用不着你假惺惺的来祭拜我外公。再怎么说，他也教过我几天，也只能略表一下心意了。我知道房子现在是你的，我也没打算赖在这里。但是，我现在要赶着安葬好外公的骨灰。等事情办好了，立刻就搬走，一分钟都不会耽误你的。哼！从今天开始，离我老公远一点。如果你和高海真的那么恩爱的话，还会介意我和我妈妈的存在吗？还是说你在害怕，能被你抢来的，也会被别人抢走